Allô? Je ne sais pas si vous réalisez à quel point le français écrit et le français parlé sont différents. C'est vrai pour toutes les langues. C'est vrai que la langue écrite, ce n'est pas la langue parlée. Mais le français, je pense que c'est une des langues où c'est le plus différent. Et c'est en partie parce que, ou c'est surtout, <rire> parce que le français est une langue très normée. Il y a beaucoup de normes. Il y a des organismes qui régissent la langue, qui disent ça, c'est le français et le reste, ce n'est pas du français. Donc, il y a l'Académie française en France et il y a l'Office québécois de la langue française au Québec. Et les deux, ils disent ça, c'est des mots français et ça, c'est pas français. Ça, c'est la bonne prononciation. Ça, c'est pas la bonne prononciation. Ça, c'est la bonne grammaire. Ça, c'est pas la bonne grammaire. Mais ça, c'est pour la langue écrite. La langue standard, c'est la langue écrite. Et c'est pas quelque chose qu'on utilise vraiment à l'oral, sauf dans des contextes très formels. Mais les gens normaux, ils sont pas à la télévision, ils sont pas politiciens. Ils vont toujours parler normalement. C'est la langue courante. Donc, le niveau de langue courant, c'est la langue normale qu'on parle. Et ensuite, il y a la langue familière qu'on parle plus avec les proches, les amis, la famille. Et il y a la langue populaire, donc le niveau de langue plus euh, slang, là, plus argotique, qui a beaucoup plus de vocabulaire différent, et beaucoup plus de contractions et la syntaxe, la grammaire sont différentes. Donc, c'est important de se rappeler que la langue écrite, c'est seulement une représentation de la langue. Ce n'est pas la vraie langue. La vraie langue, c'est la langue qu'on parle. La langue écrite, c'est important. Ça permet d'ouvrir un livre, puis de lire des petits signes noirs sur une page blanche, et on entre dans la tête de quelqu'un qui est peut-être mort il y a des siècles. C'est fantastique, l'écrit. <rire> Mais c'est une forme de la langue qui a évidemment beaucoup d'utilité. Mais la vraie langue, c'est la langue qui est parlée par les personnes vivantes. C'est la langue, c'est l'outil qu'on utilise pour communiquer. Et elle est multiple, elle est diverse. Chaque personne a sa manière de parler. Chaque groupe social, chaque région, euh, chaque euh, groupe d'âge, c'est multiple et c'est fascinant. Et c'est sûr que c'est difficile, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas légitime parce que ce n'est pas la forme standard qui est la forme acceptée à l'écrit. Donc, j'ai regardé beaucoup de pages sur Internet qui disent pourquoi c'est si difficile d'apprendre le français, et ils expliquent toujours les différences entre l'oral et l'écrit. Et je vous propose deux vidéos à regarder qui, sont, qui vont vous donner une bonne base. J'ai ma vidéo sur les cinq actes pour parler québécois. Les quatre premiers, c'est des choses qui, sont, qui ont rapport à la langue parlée. Et c'est pas juste au Québec. Puis, je vous propose une vidéo de Géraldine, euh, la chaîne comme une française. Donc, c'est une française, c'est une parisienne. Elle aussi, elle se concentre sur le français tel qu'il est réellement parlé. Et dans sa vidéo, elle explique les mêmes choses que moi. C'est les mêmes contractions. C'est quelque chose qui arrive en français. Donc, la ch... pas de « ne ». On dit « on » au lieu de « nous ». Il y a des « elles » qui disparaissent. Il y a plein de choses qui disparaissent. Les formes sont différentes. Les formes des questions sont différentes. C'est le français qui est comme ça. C'est pas juste le québécois. Le québécois, <rire> il y a un autre niveau. Il y a des contractions un peu plus extrêmes des fois. Il y a beaucoup de vocabulaire différent. Il y a la prononciation qui peut être très différente. Mais essentiellement, la première chose à comprendre, c'est tout qu ce qui est normal en français parlé. Bonne chance!